Imagina que en el mundo que conoces, por ejemplo, puedes ir a la escuela, hay autobuses, también hay personas, personas como tú o como yo, y que junto a esas personas también hay otro tipo de personas que son más pequeñas y más fuertes. Estas personas, puedes imaginarlas en situaciones cotidianas, con costumbres muy parecidas a las tuyas, una cultura similar y que también pueden hablar como tú o como yo. Estas personas comparten muchos rasgos con las personas comunes y corrientes. Se alimentan de cosas similares, también pueden compartir gustos musicales. Viven en las mismas zonas que tú o que yo. Pueden poblar diferentes tipos de clima. Los encuentras como encuentras a cualquier humano en la actualidad. Las personas, por ejemplo, pueden incluso usar la misma ropa que tú. Otras tallas porque, como dije, son más pequeñas. Entonces, son todos felices. Las personas pequeñas, junto con los humanos normales, viviendo en lugares similares. Pero de repente, estas personas más pequeñas desaparecen y no dejan rastro. Más que algunos fósiles. Hola, bienvenidos a Nuevo Blog, yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Primero, partir con los saludos correspondientes. No sé pronunciarlos todos bien, así que si los pronuncié mal me disculpan, pero ahí comentan, gracias por saludarme. Ángel Speedcuber, Fernando González, eh, T.I. Combo y Subnormal3, saludos a ustedes. Saludos, Ángel Speedkiver, saludos, Fernando González, saludos, Tei Combo, saludos, Subnormal3. Yo leo todos sus comentarios. Eso recuerden seguirme en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Y creo que esas son las redes que uso. Están en la descripción. Y... Partimos. Por fin, ya me aburren tus introducciones tan largas. Bueno, entonces de lo que vamos a hablar hoy día es sobre el lenguaje en los neandertales. Estos son descubrimientos no tan antiguos, tampoco es que sean muy recientes, pero no son tan antiguos, que tienen que ver con un gen y una proteína que son los responsables del lenguaje. Punto aparte, yo estudié eh, como segunda carrera de lingüística, así que a mí me interesa esto, aunque no era algo que se viera en la universidad, pero me interesa igual como cultura. Bueno, uh, empezando con qué son los neandertales, para refrescarles la memoria, o si es que son nuevos y no saben, porque como he visto hay harto rango de edad que ven el canal, así que puede que sea primera vez que escuchen esta, esa palabra, neandertal. Homo neandertalensis. ¿Qué es eso? Bueno, hace mucho tiempo habían muchas especies de humano conviviendo. ¿Ya? En cultura popular se suele decir que el hombre viene del mono, desde un punto de vista evolucionista. Después voy a hablar del punto de vista creacionista, que por lo que leí, eh, en, en este punto no están tan peleados. En otros sí son irreconciliables, pero en este punto no. Bueno, eh, hace tiempo vivían muchas especies de humano. Los Homo sapiens, o hombre de cromañón, o humanos modernos, eran uno de los varios grupos que habían. Que estos, en la cultura popular se dice que el hombre viene del mono, que no están así. En realidad vienen de ancestros en común, de primates. Todos los primates vienen de un ancestro en común que ya sea por, eh, por ejemplo, el clima, su forma de alimentación, sus costumbres y cambios aleatorios que después se van heredando, y también hibridación, aunque también eh, lo de la hibridación, que es cuando, eh, no sé, un papá de una especie y una mamá de otra especie tienen un hijo en común, ¿ya? y este hereda rasgos de ambos, y eso después se va heredando, aunque hay genetistas por lo que leí que dicen que no se van diluyendo, otros que dicen que sí, un punto en discusión pero dejémoslo como uno de todas las causas, esto a través del tiempo 
y a través de lo que se, es la separación de estos grupos va creando distintas especies entonces pasan miles de años, varias generaciones y las especies terminan de diferenciarse mucho porque no tienen contacto entre ellos eh, bueno, por el clima sobre todo, por como lo nombré hace un rato y existían varias especies de humanos entre ellos el homo sapiens o humano moderno y el hombre de Neandertal el hombre de Neandertal existió hace mucho tiempo, entre hace aproximadamente 230.000 y 40.000 años. Este estuvo principalmente en la zona que ustedes llaman Europa. Y en un punto de vista creacionista, lo que se entiende a veces es que todas estas especies fueron creadas y, por ejemplo, en el cristianismo, fueron destruidas con el diluvio. Por eso digo que no es tan irreconciliable, porque ambas posturas sostienen que estas especies diferentes de homínidos, para el punto de vista evolucionista, o de otras criaturas que vivieron con los seres humanos desde el punto de vista creacionista, no, existieron todas. Así que, por lo menos en un punto que no estén peleados. El hombre de Neandertal... Por lo que se sabe, eh, voy a partir desde lo que se manejaba antes. Lo que se manejaba antes, gracias a descubrimientos arqueológicos ant y antropológicos, y también gracias a ciertas leyendas, aunque acá no voy a entrar en detalle porque quiero irme más como a la parte del lenguaje, pero por lo que se sabe en algunas leyendas, eran vistos como unas personas de baja estatura, súper fuertes y que ya sabían algunas cosas como la agricultura, aunque lo que es la antropología no estaba de acuerdo con esto, hablo de antes. ¿ya? Y también con lo del lenguaje. Lo que se manejaba era que el hombre de Neandertal, al, al ser como una especie de ser bruto, Espero que YouTube no me ponga el video en amarillo por decir bruto, pero es que no se me ocurre otra forma mejor de describirlo. Según yo no es grosería, pero creo que dependo de la variante del español aquí no es grosería decir bruto, pero... Lo veían como un ser bruto, pequeño, fuerte... Y que se comunicaba a través de gruñidos. Era el clásico estereotipo de cavernícola. Antes, igual lo que es la cultura musteriense, que ahora tiene que ver con los neandertales, antes igual se asociaba al homo sapiens, igual que las pinturas rupestres, aunque es algo que está en discusión, pero se está, se está atribuyendo a los neandertales por el lugar donde se ha encontrado. ¿Ya? Eh, entonces todo se atribuía a los homo sapiens y como que los neandertales eran una especie de, de seres que se comunicaban con gruñidos, que coexistieron en la misma época, que a veces se encontraban, a veces no. Pero lo que se encontró ahora es que los neandertales tienen tanto el gen FOXP2 y la proteína FOXP2, que es como lo más importante, eh, como también tienen el aparato fonoarticulatorio. Si quieres saber lo que es el aparato fonoarticulatorio, tiene que ver con todo lo, lo que es la boca, los dientes, la laringe, lo que hace que tú sepas hablar. Por ejemplo, FOXP2, ya tiene que ver con, con la parte genética que hace que puedas comunicarte de esa forma oral que no todas las especies pueden. De hecho, en la actualidad se maneja como que lo que es el lenguaje es algo exclusivamente humano. En el presente, pero puede que en el pasado y puede que en el futuro ya sea algo diferente. Aunque, no sé, no a todos los lingüistas les gusta eso. Bien, entonces se descubrió esto, lo descubrieron en el Sidrón, que es uno de los... No sé si usar la palabra asentamiento o yacimiento, pero es uno de los lugares donde además se han encontrado eh, restos de neandertales. Y se hicieron varios análisis para descartar que fueran genes de Homo sapiens. 
Y sorpresa, eran genes de Neandertales. Esto lo hicieron con el analizando el cromosoma I de los hombres, que los hombres homo sapiens estoy ido variando, los Neandertales no. Esta es información exclusiva que no está en el artículo escrito, así como también en el artículo hay información que no doy ni en el canal, por si acaso, para que vayan viendo las dos cosas. <risa> Y se llegó a esta conclusión de que ellos sí poseían un lenguaje articulado al tener estas dos cosas. Y como ya dije antes, aunque no es información científica, también existían estas leyendas antiguas de Andertales que, por ejemplo, le enseñaron a las personas a cultivar alimentos y cosas de ese estilo. Que eso lo dejo como un cliffhanger porque... No está en el artículo, tampoco lo voy a hablar acá, pero tal vez en un video en un futuro puede que hable de eso. Acá hablemos solo del lenguaje. Y lo que se sabe entonces es que gracias a esto tenían una forma de comunicación parecida a los humanos modernos. Lo que sí no sabemos es qué lengua hablaban. Todavía no se sabe cuál es la primera lengua que hablaban los homo sapiens, o si es que fueron varias lenguas distintas que se desarrollaron en varios grupos distintos, aún no se sabe eso, hay reconstrucciones como el pre proto -indo europeo pero son eso, reconstrucciones. En cuanto a escritura, el registro más antiguo que tenemos es el de eh, la escritura con informe, pero en Babilonia hablaban una lengua aislada, otros registros antiguos que son contemporáneos, por ejemplo, pueden ser los jeroglíficos egipcios o o los ideogramas chinos, pero claro, es todo como, como aislado, no sabemos cuál fue la primera lengua, está esto, esta reconstrucción del proto-indoeuropeo y el pre proto -indo europeo pero son reconstrucciones y si es que la reconstrucción está en lo cierto, puede que haya sido eso lo que hablaban los neandertales o puede que no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos ahora es que tenían ese gen. Y eso es lo que les quería contar hoy. Eh, como siempre, eh, trato de ser como bien básico para todos los temas. Mi idea es que todo el mundo pueda entender, no que sean cátedras universitarias. Muchas gracias por seguir el canal. Recuerden seguir mi canal personal en las redes sociales. Recuerden visitar igual los artículos escritos del blog que son diferentes. Y nos estamos viendo en otro video. Chao. Por supuesto que no me olvido del chiste del siglo XIX. Del tesoro de los chistes de 1847, el mejor libro de todo el mundo. Ahí va. Un hombre que desconfiaba mucho de su memoria escribió un día en su cartera. Para que no se me olvide, recuerdo que tengo que casarme al pasar por Aranjuez. Cuando emprendió el viaje que proyectaba, lo primero que se dejó olvidado en la casa fue la cartera. Un humor del siglo XIX. Chao.